Hello, guys. Good evening. How's everybody doing? <laughs> Hello, teacher. Hello. Hey, we're, well, I hope everybody's doing good. Um, okay, right now, what we're going to be doing is we're going to start checking the homework. Um, the homework was in page 157. Were you able to complete it? Yes, no, maybe. Yes. Teacher, yo eh, tuve problemas con eh, eh, vamos a ver, exercise and eh, number two, expression of, of frequency. Frequency. Yeah, frequency. Yes. Okay. Eh, no, eh, para que me puedas explicar un poco, si es que no entendí muy bien eso. Uh -huh. Of course, of course, no problem. Thank you. You're most welcome. Okay, um, everybody already in page 157? Ya casi, ya casi, ya casi. <laughs> okay. How are you feeling, Jeanette? Better? Me siento un poco mejor. Todo me salió bien, pero okay. algo tengo. <laughs> Espero que no como, sea COVID. <laughs> fijo es como cansancio, ya, ya. Ya estamos miércoles en la tarde, entonces fijo ya es cansancio esta semanilla. Yo siento como que es un sauna ahí todo el día en el trabajo y entonces este, todos nos estamos enfermando. Yeah, that is happening. Uh, I don't know why it's very hot. It's it's hot everywhere. Sí, fatal. Yo ya estoy lista. Okay, awesome. Everybody else ready? Yes. Okay, no. Which which page? One hundred and fifty-seven. Did you find it, Jaira? Es que eres que cometí el error de que no me metí desde la aplicación, entonces estoy durando toda la vida. <laughs> Don't worry. Teacher, vieras que yo eh, le iba a consultar, pero usted me va a decir, este, Jaira está revolviendo, ¿verdad? Y chayotes con manzanas, con, con peras y todo, ¿verdad? Porque <laughs> ahora que ya empezamos a ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué son? Digamos, las preguntas de información, ¿verdad? De what, where, how, y esas. Luego, uh -huh. las preguntas que se hacen con das, ¿verdad? Como das, chi, eh, y sushi. Uh -huh. Y luego, las preguntas que vemos que hay que agregarle al verbo, que yo creo que eso estamos por verlo, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay que agregarle al verbo ing. Ajá, eso lo vemos ahí. Ah, ok. Y las preguntas que vemos, por ejemplo, eh, que son nada más con el verbo be, como, eh, are you a student? Uh -huh. Entonces, ok, en los exámenes súper bien, porque usted va a decir, por ejemplo, eh, realizar la, las siguientes preguntas conforme do y das, uh -huh. y realizar las siguientes preguntas eh, conforme, eh, no sé, el verbo be, yes, o, eh, y, y cuando ya, o sea, ¿cómo lo, luego logra uno entender en qué momento? tienen que hacerlo, de, de cuándo tienes que usar el DAS, cuándo tienes que hacerlo como pregunta de información y, y demás. Um, that's a really good question. Y eso en este momento, obviamente, a veces es como, ¿verdad? Como que asusta porque uno dice tantas estructuras, tantos tiempos verbales, tantas cosas. Pero realmente este, yo no entiendo cómo funciona el cerebro. El cerebro es una cosa maravillosa, de verdad. Porque poco a poco como que lo va colocando en algún lado y ya uno entiende cuando uno está hablando. Entonces, por ejemplo, lo del ING, que lo vamos a ver hoy, es un uh, presente continuo o, o progresivo. Entonces, ya usted va entendiendo que, por ejemplo, si usted quiere decir solo que en la mañana se levantó y se pilló los dientes y se fue, que es un pasado simple. Pero si quiere decir, por ejemplo, que en este momento está cocinando, o sea, que está tomando un tiempo... Ya el cerebro dice, ah, ok, voy a usar el, un tiempo continuo y no un tiempo simple. Porque, por ejemplo, el simple uh -huh. podría ser, I brush my teeth, I comb my hair, 
I wash my face. Pero uno continuo va a ser, por ejemplo, cuando ya estás hablando, dándole un énfasis a lo que estás haciendo en este momento. Entonces vas a decir, por ejemplo, I am writing, I don't know, the homework. I am cooking, I am eating something, I am drinking water. Entonces, ahí poco a poco como que el cerebro lo va, lo va, lo va como colocando en diferentes lugares. Pero es, es, es un proceso, pero sí, vas a ver que, que es muy chido. Ok, thank you. You're most welcome. Ok, guys, so everybody, everybody in page 157, we're going to start checking the first part. It says telling the time. Ok, so letter A says match the clocks and the phrases. Number one. It's already done. It says it's 6.45 or it's a quarter to seven. Okay. So let's see. Alfonso, Alfonso, can you do number two? Pero ¿cuál está? Es que no entiendo. Si no comienza, el, no comienza la tarea. Estamos en la página 147. 157, perdón. Ah, pero no es que comienza. Bueno, it's 6.15. Es esa, ¿verdad? No necesariamente, es el 3, pero está... Ah, iba, ok, ok. Es iba que a basar en el número de los relojes, porque cada reloj tiene un número, entonces iba a ir como por el 1. Ah, ok, dos, ok, y no va, ir por orden, no va a ir por orden y decir el número. Exacto, exacto. Iba sí. a empezar así, pero... Pero ese que dijiste está bien, podemos seguir ese orden, no hay ningún problema. Ok, entonces... Ajá, la primera que dijiste sería... It's 6.15, o it's a quarter after 6. The number three. That is perfect. Thank you. Um, Susan, can you do the one that is below? O sea, el que está, el que está después de ese que, que acaba de decir Alfonso, por favor. Uh, number six. Bueno, mm. mm, no, no es number six, just in case. No, que si sí, el número seis, el que está debajo del tres. Eh, no necesariamente, o sea, el que dice, por ejemplo, ¿qué número pusiste en el de It's Six O'Clock? ¿En ese qué número pusiste? Five. Yes, that is correct. Thank you. Que okay, ya, Jaira, in the next one, el que está abajo del uno, uno me refiero al número uno en la lista. Ajá. Uh -huh. eh, it's Six Ten. It's mm -hmm. 10 after 6, number 8. Perfect. Thank you. Um, let me see, Alonso. Alonso, can you do that, the next one? Uh, it's 6.15.5. It's 5 to 7, number 8. 7, 7, 7. Perfect. Yes, thank you. Por seven. aquello, Alonso, dijiste, ahora dijiste 6.15. Recuerda ah, que es 15, 50. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15
Teacher, usted me podría dar unos minutos. Es que no, me, no se me está conectando en el internet. Ok, ok. Vamos Pero con apenas, Rose. Eh. Apenas voy a ok, ok, ok. Rose. Teacher, me perdí por dónde iban. Sería la nueve. La que... No. Sería la que está abajo del cuatro. Porque Ginette dijo el cuatro. Ajá, can you read it? Six thirty. It's all but six. Six. Uh -huh. Half. Por aquello, half. El, el, ajá, la, L, la L es un sonido silencioso, entonces se dice half. Ah, uh, ok. Ok. But it is correct. It is number two. Thank you. Um, ok, let me see. Marcela, Marce, can you do the next one? Sí, sir, ando como el chiquito de la llorona. Estoy apenas empezando a abrir el libro. Llegué tarde y no, no me abre el, el libro. Ya casi me ubico y okay. participo. Ok, Yandali, you're ready. Perfect. Yandali, can you do the next one? La que yes. está el dos. It, mm -hmm. It's three minutes after six. Number nine. Ajá, uh -huh, perfect. And Ale, Ale, can you do the next one? Okay, it's six twenty. It's twenty after six. Number six. Yes, perfect. Thank you, Ale. Okay, now we're gonna move to number two: expressions of frequency. It says complete the expressions. How often do you see your friends? Okay, entonces la idea era que basándose en la columna este derecha pudiesen ayudar si ver cada cuánto pasa el evento. Y de ahí pudiesen hacer generalizaciones, ¿ok? Por ejemplo, la primera dice, How often do you see your friends? Entonces, la número uno dice, Every day. ¿Por qué? Porque si ven en la columna izquierda, dice, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Ok, number two. Um, Jose, by any chance, do you have the book there? Yeah, uh, every week. That is perfect. Okay, um, number three. Let me see. Yahaira, Yahaira, do you have number three? Every month. Correct, every month. Um, number four, let me see. Jeanette, do you have number four? Lo probé y sí me funcionó y cuando tengo que responder no me funcionó. Every year. Every year, correct. Number five, Feli. Feli, do you have number five? Yes. Once a week. Yes, perfect. Uh, number six, Alfonso. Eh, pues, no, es que miras que esa no la, no, la, no la pude conjugar porque yo puse twice a day, pero no, no es... Porque dice los lunes y los miércoles, pero, pero entonces, ¿cómo hago para hacer solo dos días de la semana? Todavía es a day. ¿Usted, entiende que usted lo acaba de decir en español. Ajá. Sí, semana. Entonces, uh -huh. No, no es month. ¿Cómo digo semana? Week. Ajá. Todavía entonces, week. ajá. Ah, con razón nunca me iban a cerrar las otras. <risa> de ah, yo sabía que cuando eran dos días se utilizaba week. Twice a week. There you go. Uh, number seven. Let's see. Um, Rose, do you have number seven? Three times a week. Yes, perfect. And number eight. Uh, let me see. Alonso, do you want to try number eight? Teacher, four times and and week. No. Nope. Bella, um, la columna izquierda. Dice uh -huh. January, April, July, and October. ¿Qué son esos? Eh, meses. 
Ajá, y dentro de qué, después de meses, ¿qué okay. es? No Por ejemplo, escucho. los días están dentro de la semana. La semana entra dentro del mes. ¿El mes entra dentro de qué? Los years, al año. Ajá. Entonces, ¿cómo los días? So four times a years. Yes, four times a year. Ahí okay. está. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, now let's go with adverbs of frequency. It says, what do the highlighted words mean? Match the sentences one to six to A to F. Okay, so the first one is already done. One, it's letter B. I always get up at seven during the week. Always means start work at eight every day. Um, Let me see two, Jahaira. Can you do number two? What letter do you put there? Mm -hmm. Uh, to a a i often go to the movies after work mm -hmm, correct in letter a correct about seven or eight times a month um the next one jose can you do number three see mm -hmm. sí. uh-huh I, I usually, 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 usually finish work at six, six o'clock. Correct. Usually. Usually. Correct. Usually. Okay. Um, number four, let me see. Jandali. I sometimes meet a friend for lunch. F. Yes. Um, number five, Ali. Teacher Alejandro is in here because uh, her his dog is uh, a little sick. Oh, okay, okay, no worries. Okay, Alfonso. It's only only five minutes. Okay, don't worry, it's fine. Okay, Alfonso, the next one. Uh, I hardly ever go to the teacher. No, to the teacher. 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 Yes. En, ¿Cómo pronunció de nuevo lo que sigue después de I? I? Hardly ever. Hardly, con A. Hardly. Hardly. Yes, hardly ever. Okay. ¿Te acuerdas lo que significa hardly ever? Eh, sí, a menudo. No. No. No, hardly ever lo puesto. Hardly ever es casi nunca. Casi nunca. Ajá. Okay. I hardly ever go to the theater. Um, in number six, um, Feli. D, I never have coffee. Letter? D. Exactly. I don't like it. Perfect. Okay, guys, do you have any question, any concern, any doubt? Nope. Okay, then please go to page 39. Okay, please let me know when you get to page uh, 39. Okay, everybody in page 39? Yes. yes. Awesome. Okay, in page 39, in the not in the right, but in the left corner, you're going to see the, um, wait.
Okay, you're going to see that it says uh, page 132, Grammar Bank 5A. Do you see it? Okay, that's the page. And you should see this one, these blue letters that are over there, Grammar Bank 5A. Do you see them? If you do, please click on those. That is gonna take you to a page similar to this one that we have over here. Okay, everybody there? Yes. yes. Awesome. Okay, we're going to start with can and can't. Can and can't are actually pretty simple. What they want to do or what they want to mean in a way is to say that someone has the ability of doing something. For example, if Jose says, I can fly a drone, that means that Jose knows how to pilot a drone that maybe he has done it several times and that he has the skills and the experience to do so, okay? That is what can mean. Can't, with the T and the apostrophe, can't is to say the opposite, that you don't have the ability or the knowledge or the possibility of doing that action, okay? For example, if I say, um, I don't know, Jeanette, I can't go to the park with you. I have to create a test. That means I'm telling Jeanette that if we had an, the, um, a meeting um, and we, were, we thought about going to the park, that I can't. Why? Because I need to create a test. Okay? Let's look at the examples. First, I can sing, but I can't dance. In my case, I can't sing. I sing horribly. Number two, I can come on Tuesday, okay? But I can't come on Wednesday. Number three, you can park here. You can't park there. And number four, can you help me? Can I open the window? Okay, so let's look at what it says there. Can plus base form has the different meanings. I can sing, I know how to. I can't dance, I don't know how to. I can come, it's possible for me. I can't, um, it's not possible for me. You can park here equals it's okay, it's permitted. You can't park here, it's not okay, it's not permitted. And last but not least, can you help me please do it? Can I open the window? Is it okay if I do it? Okay, let's look at this structure. Um, we're gonna start for sentences. We are going to start with the subject. Then we're gonna have can, then the verb and a positive, a positive, no, a possible complement. Okay. For questions, um, we're going to start with can, then the subject, the verb, and a positive, a possible complement. Okay. Let's look at the side notes. Can and can't are the same for all persons. Correct. Um, and the contraction is can't. If you don't want to use the contraction, you can write it as cannot. We don't use to after can. I can swim, not I can to swim. Okay? Let's look at some examples that we can create. Okay, so we're going to need a subject plus can plus the verb as a compliment, okay? So a subject, I can go ahead and say George. 
George, King, Cook, Lasagna. Okay? And there you go. If I want to make it negative, this one is positive, right? If I want to make it negative, I say George can't or cannot cook lasagna. Okay? And this one is negative because of the can or cannot. If I want to make it into a question, I start with can, which is the auxiliary, the mortal auxiliary. Can George cook lasagna in the question mark? Okay, questions, tell me, doubts. Clear? Yes, teacher, clear. Yes, clear. Wow, that was really fast. Good job. I was not expecting you to get it like this. I was like, wow. Hoy viene muy, muy, muy chispas. O expliqué muy sencillo o las dos. Okay. Any questions? Any doubts? No, no. Tell no, me. No. Eh, can. En la parte negativa. Y can not. Eh, es indiferente. Se puede utilizar una o la otra. Perfect. You can use any of those. They mean the exact same thing. You choose. Any other questions? Nope, okay, a few things. Remember, you can't never, ever, ever modify the verb. So you, if you add the S, huge X, you can't. The verb cannot be touched, okay? The verb, has to remain perfect, like without touching or anything, okay? You can't also add to, for example, you cannot say I can to sing, never, never ever. You need to remove the two. You're going to have can and then the verb directly, right away. Also, can is used in present, okay? So if you want to say something that you did in the past, you can't use can, okay? Because can is to express an, the ability or that you have the knowledge or the possibility of doing something right now, okay? Or today, or maybe tomorrow, but not before, not yesterday, not a week ago, not a year ago. That cannot be possible. Okay? Clear. Yes. Hmm. Entonces, ¿quién no se puede usar en el pasado? No. No, 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 no. Solo para presente. Algunos casos se utiliza para algún tiempo futuro no muy largo, pero se, se, se utiliza alguna palabra que me indique que es futuro, como por ejemplo tomorrow, como oh I can pick up the kids tomorrow. Ahí sí, como yo puedo recoger a los chiquillos mañana, ok, pero por eso tiene que haber un time marker que me indique cuándo se estaría llevando a cabo esta esta situación o este evento. Ok, in that case, since you understood Perfectly. Perdón. Dime. Es que no se usa el to ahí. Me acabas de quitar. No, you can't. Nunca. Never ever. Nunca puedes decir I can to sing. Jamás. Después del can va directamente de un solo el verbo. 
y el, ver, y el verbo a en su estado natural. Exactamente, no se le agrega ni este, ni este, nada. El verbo se saca de la lista de verbos así en infinitivo y se pone ahí. O sea, de un solo, el verbo natural, digamos, sin ninguna modificación del todo. Independientemente del, eh, del sujeto. Independ that's a good question, thank you. No importa el sujeto, puede ser... Ah, no, no como en presente simple, que el verbo lleva en ese cuando es he, she. Exactamente. Eso Ahí no exacto. se aplica eso. Correcto, no, no aplica. Ok, ok. Digamos que, como que, por así decirlo, si aparece el she y quiere poner la S, aparece el can y dice, no, saben toque, yo mando. Entonces, no permite que se, que se modifique el verbo. O sea, el can viene a proteger el verbo y el verbo no se puede tocar de ninguna forma. Ok, now, si, since you understood so well, vamos a ver, vamos a ver qué tan cierto es. Ok, en um, page 132, if you flip the page, you have 5A parts A and B. Please work on those, ok? Page 133, 5A parts A and B, please. Work in that one, and we're going to check in a minute. ¿Cuál página? 133. O sea, 133. A. I, B. Yes, I, A, B. 5A, A, B. O sea, la 5A, la A y la B. Guys, I'm gonna step out just to get the cable for my iPad because it's dying. I'll be right back.
Okay, guys, how did it go? Did you finish? No, teacher. Okay. No. No, teacher. No worries, I understand. Teacher? Yes? It's only A and B. Yes, only A and B. Okay, thanks. You're most welcome. que estamos ahí haciendo esto es que ahorita a las 7 de la noche ya finalizo labores y tengo que entrar un momento a la oficina a marcar y luego manejo a como 40 minutos de aquí, 40, 45 eh, igual voy a estar conectado pero voy a, a, a quitar la cámara yo la aviso cuando okay, igual okay. Ya, ya finalicé la práctica ya finalicé la práctica también ok, ok, perfecto, perfecto thank you for letting me know, host. no worries Thank you. You're most welcome. Teacher? Yes? You can uh, give other example when you use can in a um, sentence in past? No, in past you don't use it. In past, what you usually use is the equivalent of can in the past, which is could. But in, in the past, never. Es que... Antes usted dijo que solo se utiliza como algo auxiliar, algo así lo entendí. No, pero en el pasado no. Para preguntas. En pasado. No, no, es que antes lo entendí como que se, a menos que, digamos, uno eh, ponía como algo auxiliar para que la oración quedara en pasado. Digamos, no poniendo can en pasado porque can no tiene pasado, pero como para que la oración se entendiera en pasado. Ok, en ese caso, if you, that's what you're looking for, el que puedo utilizar es could. Te lo voy a aquí en el chat. Could es el equivalente de can, pero para pasado. Ok, thank you. You're most welcome. Teacher? Tell me. ¿Podrías hacer un ejemplo con cool? Sí, of course. Let me share Thanks. my screen just a second. Ah. 
Okay. Um, as a question or as a statement, as a positive sentence? Cold is, me dijiste que era como el negativo de, okay. de Ken. No el negativo, el, el equivalente de Ken cuando ocupamos decirlo en pasado. Ah, ok, en pasado. Por ejemplo, si eh. quieres preguntar a Ale, ¿cómo Ale recogiste las llaves? Entonces no puedes utilizar can porque can sería presente, pero puedes utilizar could. Podrías decir, por ejemplo, could you pick up the keys? Sería como un pudiste recoger las llaves. Ok, ok, ya entendí. Listo, gracias, profe. You're super welcome. Quieres que tengo una crisis existencial con el B. No logro que acomoden las oraciones. ¿Con el B? ¿Cuál B? Con el ejercicio de la 5B, porque cada vez que la formulo me pone malo esto. Ah, ok. A mí me está pasando lo mismo. Me las pone todas malas. Ok, si no, entonces, let me stop sharing y ya casi vamos a... Además, los demás ya terminaron. Si no, para empezar a revisar de una vez. Oh. Y hay otra de las 5A que no entiendo. ¿Quién? Alguien me dijo que no. ¿Fue Feli o Alfonso? Alfonso Alonso. Sí, yo terminé. Yo terminé también. Ok. Finish. Feli, you as well. You finish. No, teacher. Ok, no worry. Una consulta. Dime. Cuando, ok, cold es cuando es en pasado, ¿verdad? Ajá. Pero cuando, cuando tengo un verbo, ¿el verbo también se conjuga pasado o no es necesario porque ya tenemos eh, la palabra que lo antecede? Exactly, exactly. O sea, no, no hace falta. ¿Perdón? Cold ya le da el pasado. Exactamente. Ya, digamos, I cold cook. Eh, no sé. Eh, on Monday. Mm -hmm. Exactly. Okay. okay, thanks. Esa es la ventaja que tiene inglés, que en inglés solo se marca el tiempo verbal una vez. Entonces, usted ya lo marcó con una, sol una sola vez, ya no tiene que modificar nada más. Profe. Tell me. Tenemos otra duda. <risa> dime, dime. ¿Cómo se pone, digamos, utilizando el cult para ponerlo en negativo? Se pondría, Eso. por ejemplo, en, sí, en, en negativo, no, pero, pero manteniendo que es el... el, 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 el profe, sí. Se pone el don't. Entonces, por ejemplo, no. en ese ejemplo que usted puso... No sería se el don't, se le pondría el not... Eh, could not, por ejemplo, couldn't, bueno, está could not o se puede contraer y para contraer sería agregarle la n apóstrofe t. Pero, oh. lo que, la duda que yo tengo es, ¿cuál es la pronunciación en negativo con contracción? Couldn't. 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 Yes. Okay. Could es sin contracción y con contracción sería couldn't y sin contracción could not. Okay, thank okay. you. 
You're most welcome. Hey, Feli, did you finish? Yes or no? Sorry, I didn't hear you. Oh, no, no, teacher, no, no. Okay. Profesor, eh, disculpe, ya voy a, a manejar. Entonces, okay, voy a la cámara, pero igual ya no estoy conectado ahí. Escuchando. No worries. ¿Profe? ¿Otra consulta? No, me no worry. Ok, poder en pasado ya lo vimos. Y en, en futuro sigue siendo lo mismo, nada más que cambiamos en la estructura de la, de la oración que vayamos a hacer. ¿O tiene otra conjugación? No, es will. Para, ajá, para, bueno, depende. Will no me va, no me va a decir puedo. Oh. Will lo único que va a hacer es decirme que la actividad eh, se va a realizar en el futuro. Ok, okay porque digamos, el okay. significado principal de can o de could, could sería en pasado, eh, can sería más como en presente, es decirnos que tenemos la habilidad. Will no me va a decir can, este, Will solo me va a decir, por ejemplo, si usted dice, I will sing tomorrow, es que mañana va a cantar. Voy a hacer algo. 
Exacto, es una cosa. A veces no es lo mismo, quiero recalcar, pero a veces la expresión en inglés que puede transmitir este, un significado similar a can en futuro es cuando uno conjuga will con be y, y the word able. Entonces, como cuando vos decís, por ejemplo, voy a darte un ejemplo acá en el chat. I... Como, una, como una palabra sola no hay, sería como estructurar la oración Exacto. para dar a entender lo mismo. Exacto. Okay. Entonces, por ejemplo, vos puedes decir, I will be able to, y ahí sí, porque entonces puedes decir, por ejemplo, I will be able to wash my car. Entonces, como que vos digas, I will be able to wash my car tomorrow. Entonces, mañana voy a ser capaz de lavar el carro. Entonces, igual, como te digo, no es exactamente el mismo, mismo significado, pero es como uno que se aproxima a lo que se dice con, con Ken. Ok, la, la misma idea, pero diferente. Está bien, okay. gracias. Con mucho gusto. Ok, guys, let's go ahead and start checking. Um, ok, let me... Wait. Let me get down to it. Wait. Okay. So let's just start in part A. Everybody there? So the first part says, complete the sentences with can or can't and the verbs. I'm sorry, I can't remember your name. Okay, number one, Alfonso. Eh, bueno. My girlfriend can speak French, but not Spanish. Perfect, thank you. Uh, number two, um, Yandali. ¿Cómo, cómo, cómo, profe? La uno, perdón. My, bueno, Alfonso, can you repeat it? My girlfriend can speak <laughs> French, but not Spanish. Okay, ready, thank you. Okay, Yandali, number two, please. Yes. Can you help me? This box is very he heavy. Mm -hmm. Perfect, thank you. Ale, number three. I can't see. Okay, I can't see you tonight. I have a lot of homework. Yes, perfect. Um, number four, Susan. Eso no lo tengo porque es una de las que no entiendo. That one is a question. So let's see, Yahaira, Yahaira, do you have number four? Can I close the window? It's cold in here. Thank you. Entonces, ves, eh, Su, en esta es una pregunta y en las preguntas iniciamos con Ken. ¿Por qué? Porque entonces la idea es decir como es ir ok, como no importa decir la ventana, es que está haciendo mucho frío acá. ¿Ok? Que ya quisiéramos ver que estuviera haciendo frío, pero no, no, es, no, es la situación, no es la situación actual. Pero, ok, number five, Jeanette. La cinco dice, can you repeat your email address, please? Address. Mm -hmm. Address. Yes, thank you. Uh, number six, uh, Alonso. It, it, number six, and it says no parking. We can park her. Here. Here. Yes. Thank you. Perfect. Thank you. Seven, Rose. Andy doesn't want to go to the beach. He can swim. Perfect. Um, number eight, Feli. Can I use your phone? I want to call my parents. That is perfect. Thank you, Feli. Okay, questions with part A. Any questions, any doubts, any concerns? Profe, a ver. <coughs> Mentira. Okay, si es pregunta, siempre va a ir quién primero. Sí, o no primero, porque puede ser una pregunta WH, entonces esa palabra iría primero, pero sí va a ir antes del sujeto. Ok. En una oración ahora... normal siempre pongo el sujeto y luego quién. En una pregunta voy, pongo primero quién y luego el sujeto. 
Ok, listo, perfecto. Gracias. Y ahora tengo otra. En las siete, yo me toqué que me enredé porque, porque yo voy a poner he can swimming, pero está, está malo porque es, él, él, él no está nadando. Exacto. Además, recuerde que swimming, y si le agregas la ING, estarías modificando el verbo y eso no se puede. Después de que no se puede ni volver a ver el verbo, ni S, ni ING, ni ES, nada. El verbo se queda exactamente igual a como aparece, digamos, como nació. Ok, ok. Entonces, si, a ver, si es Ken, si lo puedo ahí como cambiar con el, con el ING. ¿Con Ken? Ajá, ¿con Ken? No, jamás. Jamás, ¿Tampoco? jamás, jamás, nunca. Nunca, okay. nunca, nunca. Después de Ken, el verbo no se puede tocar de ninguna forma. No le puedes agregar, ni quitar, ni nada. Se queda exactamente igual a como está. Como está. Listo, perfecto. Muchas gracias. You're most welcome. Ok, part B. Well, any more questions? ¿Alguna otra dudilla, consulta? Solo que hoy no están a dos por uno, ¿verdad? Hoy les sale, hoy les sale más caro, entonces, por aquello. Para que lo tomen en cuenta. Ok, let's go with part B. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Ok, part B. Rewrite the sentences using the correct form of can or can't. The first one says, I know how to play the piano. I can play the piano. Ok, the first one. Um, let's see, Marce. Marce, can you do the first one? It's possible for her to meet, meet me after work. She can meet, meet me after work. Perfect. Thank you. Number two, Rose. La puede repetir, por favor, que no pude hacerla bien. Yo me lo... It's possible for her to meet me after work. She can meet me after work. Gracias. Okay, um, who was next? Uh, Rose. Please open the door. Can you open the door, please? That is perfect. Thank you, Rose. Um, number three. Let me see. Perdón, profesor. No, no, no me sale buena todavía. She can meet me at after work. Uh huh. Bueno, okay. Gracias. Le, pues, le pusiste el punto. Ay, sí, eso es. Será así, es que vamos. Igual, chiquillos, recuerden que, digamos, si la revisamos acá y está buena, entonces no hagan caso al libro, porque recuerden que esos, esos cosas, ¿verdad? Un punto, una coma, un espacio, lo mínimo, y ya lo pone malo. Eso, eso es lo feillo que tiene eso, que digamos que cualquiera así la mínima cosa, por eso la revisamos, para que si, y si la revisamos y, y no les digo que está mala o así, entonces, don't worry. Sí, gracias. Es que creí que, que no lo había notado bien. Gracias. No, don't worry. It's totally fine. Um, number three, let me see, Alfonso. Esa fue la que me salió mal. Este, my boyfriend doesn't know who to ski. How? How to How? ski? Mm -hmm. Este, my boyfriend can't know how to ski. Pero es que me sale mal. Y en este caso, know how, lo podrías cambiar por ski directamente, porque no probas poniendo my boyfriend can't ski. Porque recordá que el can ya, ya automáticamente está diciéndote que la persona no tiene la habilidad o el conocimiento o los recursos. Entonces, puedes probar decir, y como ski ya es un verbo, entonces podrías probar poniendo my boyfriend can't ski. ¿Cómo te fue? Bien, de ahora sí. A ver, ¿ves? ¿Ves? Ok, number four. Um, let me see. Alonso. Teacher, uh, number four. Is it okay if I use your car? Can, I can use your car. Creo no. que la hiciste bien, pero la dijiste mal. Ok. Porque can? es quién, ajá, exacto. I can't. 
Can I use your car? Okay, can. Yes. Thank you. King number five, let me see. Um, Feli. Okay, uh, it's not per permitted. Per permitted, okay, to take for us here. You can take for us here. There you go, perfect. Okay, guys, questions, comments, concerns, doubts? Probe una consulta. Tell me. Más todo es para speaking. Cuando uno genera una pregunta en inglés, bueno, uno en español usualmente cambia la entonación. En inglés uno la estructura es diferente para formar una pregunta, pero a la hora de hablarlo creo que uno acentúa en una parte. Es al final, del, al final de, la hora de, de la pregunta o en el verbo, ¿verdad? No, es al final. Eso se llama rising and falling intonation. Ajá. Entonces es al final de, de toda la, la pregunta. Yes. Ok. Thank you. Let me double check if it applies for all the questions. Right. Here, rising. Uh -huh. Yes, Ale, it doesn't matter the question, it would still be rising. Es que está revisando si para algún otro tipo de pregunta baja, pero no. En, en la mayoría de preguntas, it, it's always rising. So you can oh, say, for example, uh, do you like it? Are you going to go? Etc. Okay, um, okay um, going back to it, any questions, comments, concerns? No, clear, super clear. Okay, I'm gonna take that as a yes. Okay, now go back to page 132. Okay, everybody there? Let me share my screen. Yes, teacher. Awesome. Yes. Okay, I'm sharing my screen. Just give me a second while I what it appears on your end as well. Okay, can you see my screen now? Yes. Awesome. Okay, so right now what we're gonna go over is present. Present continuous. When do we use present continuous? We use present continuous in three main scenarios. Okay, first, activities happening at the moment Temporary events Okay, so we use it in three main scenarios. The first one, activities happening at the moment. For example, I am talking, I am thinking, I am breathing, I am moving, etc. Okay? We use it for temporary events. When you say, for example, this week, 
I am um, hovering for my friend because he or she is on vacations. And the last one, for future events, not so far in the future, meaning a close future, okay? So how does it work in regards to the structure? It is very, very simple. We start with the subject, then the verb be conjugated, plus the verb with ing, and then the complement, that's it. So subject, um, I don't know, Elena. Then the verb be, but we need to conjugate it. Elena is. Okay, now we need a verb with ing. Let's use bake. So it would be baking. Elena is baking a carrot cake. Okay, and there you go. Elena is baking a carrot cake. As easy as that. I have, let me change the color. I have the subject, which is Elena, the verb be, which is is conjugated. And then I have the verb in ing and a carrot cake will be the complement, okay? Questions? Okay, if you don't have any questions, let's continue. Teacher, uh, oh, sorry. Uh, um, present continuous, uh, únicamente con el, con el verbo be. Yes, only. That's the only one. No se puede utilizar con ningún otro. Y algo importante es que los tiempos continuos always, always, always will have be an ing. Si tiene el verbo be y ing, es un tiempo continuo. Si falta alguno de estos dos, ya no va a ser un tiempo continuo. Okay. Teacher, ¿me puede hacer el favor de bajar un poco para poder ver una cosa de arriba que no anoté? Gracias. You're most welcome. Thank you. You're most welcome. Okay, how do I make it into negative? You probably know this or you imagine already this. To make it negative, I put the negative particle close to the verb be. For example, Elena is not or isn't baking a carrot cake, as easy as that. And with this, then this one would be a positive sentence. And this one over here would be a negative sentence. Okay, questions? Teacher, okay, let's see. Um, okay, entonces, es Elena, it's not, se puede como cambiar por isn't. Completely. Para no poner is not. Exactly, exactly. Ok, ok. Y ahora, a la hora de hablar, bueno, es que creo que, no sé si se pueda, ya a la hora de, de, de reading, este, no, no sé si se pueda, o es así como formalmente escribirlo así. O sea, como, como por ejemplo, Elena isn't baking a, a, a correct cake. No. Creo que es como, está mal, ¿verdad? Nada más como yes. que a la hora de hablar, sí, sí se puede usar. Exactly, exactly, exactly. Si fuese algo formal, digamos, como una tesis o algún trabajo del cole, de la U o, algo, o cualquier cosa, no, no se puede poner isn't porque las contracciones nunca se han visto como apropiadas en el ámbito formal, digamos, pero en, en hablar sí se puede utilizar. Ok, ok, listo, perfecto, muchas gracias. You're most welcome. Any other questions? 
No, yo creo que están asustados porque digo, hoy, está, hoy no estaban a dos por uno las preguntas, ¿verdad? Como hoy sí las voy a cobrar a precio real, yo creo que por eso no están preguntando. Eso es. Ya vi yo. Ok, let's continue. How do we make this into a question? Very easy. Ya probablemente se imaginan cómo es, and you're probably right. I'm going to take the verb be and put it before the subject. So, for example, is Elena baking a carrot cake? Okay, and the question mark. And just by making this small change of having is at the beginning of the sentence or before the subject, you are already creating a question. Is Elena baking a carrot cake? Yes, she is. No, she isn't. As easy as that. Okay. Let's go beyond that. Vamos un poquito más allá. What happens if you want to make it into a, an information question? Do you remember the information questions? Yes. Okay. ¿Cuáles son las palabras que utilizamos en information questions? A ver. What, where, how, which, exactly. when, when. Exactly. There you go. So what... Where, how, why, when, which, y puede que hayan otros. Bueno, hay más, de hecho sí hay más. Okay, after this, I'm going to need the auxiliary, which is a nice word to say, be. That's it. After the auxiliary, I need the subject. What do I need after the subject? All right. What do you think that we need after the subject? Complement. Close. Pero antes del complemento. The verb with ing. Exactly. The verb with ing. And then the complement plus the question mark. Entonces, usamos, usamos como la misma que, o similar a la que estamos creando, la de Elena. Elena is baking a carrot cake. Entonces, yo puedo llegar y decir, what, ahora ocupo el auxiliar que es el verbo be, como sabemos que es Elena, entonces sería is, what is Elena baking. En este caso, por el tipo de verbo, no hace falta eh, agregar ningún complemento. Se podría agregar un complemento, pero no hace falta. Yo podría decir, what is Elena baking for the meeting? Or for, I don't know, for tomorrow. ¿Ok? Pero podemos dejarlo hasta ahí y ya la oración, la pregunta tiene un sentido perfecto y todo está great. ¿Ok? What is Elena baking? Veamos si tiene todas las partes. Tiene la palabra WH, yes. El auxiliar que sería el verbo be, yes. Subject, Helena, and the verb with ing, yes. And the question mark. So it works great. Okay. Hay verbos que si van a requerir, tal vez un complemento este, obligatoriamente. Pero en este caso, por el significado de la oración, you can leave it like that. De nuevo, se puede agregar un complemento y no estaría de más, pero a nivel semántico, ya el significado de la pregunta se sobreentiende y no hace falta agregar más cosas. Se puede, más no es estrictamente necesario. Todo va a depender, como siempre, del contexto, porque, por ejemplo, si estamos hablando de la reunión de mañana o de la fiesta del domingo, ahora sí, es importante especificar. Entonces, yo puedo decir, what is Elena baking for Sunday's party? Okay, por la fiesta del domingo. Ahí sí, ¿por qué? Porque estamos hablando de la fiesta del domingo. Entonces, este que es zanahoria no es para mañana ni por el café, es para la fiesta del domingo. Entonces, en ese caso sí, pero va a depender del contexto que tengamos. Sin embargo, esta pregunta calza perfectamente with um, the format that we're using. Ahora, creemos otra. 
Okay, um, let's see. Okay, let's use... El presente continuo se utiliza para eventos futuros y para eventos no futuros, ¿eh? Para eventos que estén pasando en este momento. Ajá. Eh, para eventos futuros que sean recientes, o sea, que no, que no vayan a durar así como que aquí a dos años. Y para eventos temporales. Por ejemplo, como que vos me digas, um, this week, let me create an example. Bueno. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el presente continuo y el going to? Oh, que el presente continuo va a requerir un time marker. En el presente continuo, vos me tenés que decir, por uh -huh. ejemplo, the, por ejemplo, Elena is baking a cake for tomorrow. For next week. Pero el going to, no, porque el go, en el going to se puede agregar, mas no es obligatorio. Si usted, no, si usted solo me dice, Elena is baking a carrot cake, me está diciendo que en este momento Elena está horneando un queque de zanahoria. Eso es todo. O sea, que en este momento la señora está echando zanahoria y todo, metiéndolo al horno. O sea, ¿para qué? Puede ser que sea para el café, puede que sea para regalarlo, para venderlo. We don't know. Ya si me decía, me agregas un time marker, por ejemplo, Elena is baking a cake for tomorrow. Ok, ahí lo podrías estar utilizando para futuro. Okay. Además, si vos decís, por ejemplo, Elena is going to bake a cake, significa que Elena en este momento no lo está horneando, sino que ella lo va a hornear. ¿Cuándo? Puede que sea en la noche, mañana, dentro de un mes, dentro de dos años. Okay. Entonces, el going to es meramente futuro, mientras que el presente continuo es un evento que está pasando en este momento o que va a pasar muy recientemente. Ah, oh, ok, ok. ¿Sí me explico? Sí, 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 es que cuando, por eso me, me perdí un poco, porque cuando decía eventos futuros, pensé en going to, pero mm -hmm. ya ahora, ya, ya, ahora sí. Ok, awesome. Um, ok, where were we? Oh, we were going to create another question. Ok, let's create another question. Ok, let's use why. After why, we need um, the auxiliary. Let's change. Ya no hablemos de la pobre Elena. Ya tiene, debe tener las orejas rojas, entonces cambiemos a Elena. Why are Chris and Joe buying a new car, for example? Okay, let's check. So we have the WH word, the auxiliary, which is R, Chris and Joe, which are the subjects, buying, which is the verb in um, ING, and a new car is the complement, and of course, the question mark, okay? Do you see what I told you? In este caso, si la dejamos hasta buying, buying qué, comprando qué? Entonces, sí necesitamos un poquito más de información para entender bien la pregunta. ¿Ok? ¿Qué están comprando? Ok, un carro. Entonces, ¿por qué Chris y Joe están comprando un carro? ¿Ok? Maybe it's for work. Maybe it's because they, they have the money. Maybe it's to give it as a gift. We don't know, but they are right now buying a new car. ¿Ok? Questions. Doubts, concerns. Clear. Teacher? Tell me. Can, can you give an example with going to, with ing, uh, ing, verb I in ing? What do you mean? Going to is not be, is not uh, continuous. It's not continuous. No. Can you uh, give an example, please? Sure, of course, of course, of course. Okay, that, okay, well, let's make this quick parenthesis. Sometimes, because maybe we could do that. Tratemos de relacionar de esa forma para encontrar la diferencia. Sometimes people um, confuse going to with the continuous tense because they both have B and ING. So, for example, 
I am going to get a new bike. Okay. I am, yes, just give me a second. I am um hmm, I'm cooking. Okay, real quick. Okay, guys, for everybody, what is the main difference? Both of them have the verb be, and both of them have a verb with ing. The main difference is that in going to, going is never, ever, ever going to change. Meaning, going has to be there. O sea, siempre que vayan a utilizar el going to, going tiene que sí o sí estar ahí. O sea, no lo pueden quitar. De hecho, el going to es como, como esas cosas que ya vienen hechas, que usted nada más pone en la oración y ya, no tiene que tocar. However, look at this. Get and cooking. Get y cooking son los verbos principales. Entonces, ¿cómo pueden diferenciar un going to de futuro de un presente continuo? El presente continuo va a tener el verbo be, y seguidamente va a tener el verbo en ing. Este verbo que tiene ing es un verbo principal. O sea, es el verbo principal de la oración. Sin embargo, en el going to de futuro, el verbo principal va a ir después del to. I am going to get. I am going to buy. I am going to cook. I am going to eat, etc. ¿Ok? Entonces... That is like the main difference, además del hecho de que I'm cooking steak, significa que es presente, está pasando en este momento, versus el I am going to get, que significa que, ¿verdad?, que es más adelante. O sea, que no hoy, puede que ni mañana, puede que haya un mes, pero en el futuro voy a, I'm going to get a, a new bike. ¿Sí me explico? Sí. Sí. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el que lleva este, ¿cómo se llama esto en inglés? El tomorrow este, ¿cómo es que se llama eso? En los time markers. Ajá, ¿cuál es? Los dos pueden llevar time markers, no hay ningún problema. O sea, usted okay, puede decir el I'm going... ¿Perdón? Es el contexto. Exacto, o sea, exacto. Cuando yo esto voy a hacer algo en un tiempo muy corto, entonces voy a utilizar el presente continuo. Si yo voy a hacer algo futuro, pero no sé cuándo, entonces es el going to. No necesariamente. Eso va a depender de cómo vos quieras decirlo, porque digamos, por ejemplo, vos puedes decir, I am, el presente continuo con un time marker sí me indica que el evento está reciente a pasar. O sea, que no faltan años para que pase. El going to... Usualmente se utiliza en dos escenarios. Uno de esos es para hablar de planes, de cosas que llevo planeando. ¿Ok? Yo puedo hacerlos específico o puedo dejarlos como en el aire. ¿A qué me refiero? Como que yo diga, I am going to travel to Europe. Entonces me explico, como es un viaje, implica planear, ¿verdad? Que toda la cotización y todo. Entonces no estoy diciendo cuándo va a pasar, solo digo que voy a viajar a Europa. Pero yo también puedo decir, I am going to travel to Europe next month. Y está gramaticalmente perfecto. Y les estoy diciendo que es cercano, es de aquí a un mes. Entonces, los dos se pueden utilizar para futuro. Eh, la diferencia es que el going to no está limitado a ser más reciente. El mm. presente continuo sí está más limitado a, ser, a pasar más cercano, digamos. Como quien dice, tiene una fecha de expiración más pronta. Y además de eso están las diferencias gramaticales. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, questions. Profe, entonces, aquí nada más estamos hablando en presente y en futuro. Presente no. continuo y futuro. Ok. Entonces, si, es, si, es, si va a ser going to, pues hablando de futuro. Ajá. Ok, y ya por ejemplo, que hay, hay cooking, es que yo estoy ya en, en, en el momento. Exactamente. O sea, en el presente. Exacto. O sea, que aquí, mientras usted está en la clase, está con el sartén, ¿verdad? Y dándole vuelta al, al, al bistec, porque ya casi está más bien. 
O sea, que okay. en ese momento no está cocinando. El, y vos, si vos dices, I am going to cook a steak, puede ser que más adelante, o sea, que de la mañana usted planeó que mira, después de clase me hago un buen bistec, pero lo planeó y todo está listo y más adelante lo va a hacer, pero no lo está haciendo en este momento, es futuro. Si ya lo está haciendo, ahí es donde utilizamos el presente continuo. Ok, y, y si ya es pasado, ya es totalmente diferente. Y eso es, es otra historia completamente diferente. Ok, listo, gracias. You're most welcome. Teacher. Okay, next... Tell me. Okay, vamos a Rose y luego the next person. Tell me, Rose. Es que no sé por qué pensé que la primera podría ser es, I am to going to get, o sea, como el to go to. ¿Me entiendes? I am to going. To going to get, no sé si están, o sea, no sé por qué se me ocurrió eso. Thank you, thank you. No importa, eso es normal porque no, están básicamente no, 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 no. a, a la un idioma es que nuestro cerebro está verdad haciendo todas las combinaciones y poniendo todo en todo lado y viendo qué sirve pero no esa combinación no se puede vos no puedes decir I am to going to get ahí tienes okay. que tenerlo como el I am going or, um, o cualquier otro verbo I am cooking I am cleaning I am ok ok thank you You're most welcome. Somebody else had a question, me parece. Profe. Tell me. Consulta, ok. El ING se va a utilizar cuando va a ser progresivo, ¿verdad? Pero ahora, si vamos a decir algo en pasado, como decir, yo, yo estaba cocinando. That's a great was... question. No vamos a entrar en ese tema hoy porque siento que me va a hacer un colocho mental a todos. Pero sí se puede decir y lo único que hay que cambiar es el verbo be a pasado. Porque okay, traigamos... Digamos... Ajá. Ah, mi, mi pregunta es, el ING siempre se conserva. Cambiamos sí, pero... otra, otra cosa en la oración, en la estructura, pero eso se, se mantiene. Exacto. Siempre, porque de hecho también está, el, los tiempos continuos están en casi en todos, están pasado, presente y futuro. Entonces también está el futuro continuo y el pasado continuo. ¿Por qué? Porque tal vez vos querés decir, mira, yo estaba, en, yo estaba estudiando cuando me llamaron. Todo fue pasado, pero estás especificando que estabas haciendo una actividad que tomó un tiempo cuando algo te interrumpió. Entonces, okay. este, sí se puede y también se puede en futuro, este, porque vos puedes decir, por ejemplo, voy a estar viajando o volando a Nueva York cuando sea su cumpleaños, por ejemplo, cuando pase tal cosa. Entonces, también se puede, pero se, y siempre se conserva el ING. El ING siempre, siempre va a estar ahí, al igual que el verbo be. El verbo be es el que le tenemos que hacer los cambios. Como quien dice, es el peón de, de la oración. Es el que nos toca moverlo para aquí o moverlo para allá o modificarlo. De hecho, no sé si nos toca para este bimestre, creo que no. Pero si no, probablemente está en nivel 2, donde ya lo ven, vemos el pasado continuo. Y ya, que es básicamente lo mismo, pero con, unos, con un cambiecillo muy mínimo. Pero ya lo vamos a ver pronto. Pero sí, sí se conserva bien. Okay. Contestando tu pregunta, Ale. Ok, thanks. You're most welcome. Okay, any more questions, comments, concerns? Nope. Okay, if we don't have any more questions, porque todavía tenemos el quiz, let's not forget that we have the quiz. Pero before we do so, please go to page 133 and complete parts A and B. Sería la A y la B de la 133, please. De la 5B. Yes, sir. Ok, y profe, tengo aquí una pregunta. Dice que escriba una, una pregunta y, y una respuesta. O sea, puede ser como cualquier pregunta o no. Um, o sería oh, de acuerdo a las imágenes. Yes, it's, it's based on the images. Ok, entonces, digamos, por ejemplo, en la 1 no puedo poner como que ella qué está haciendo, porque no, o sea, como que no casa. Um, en realidad es algo parecido. Ok. No se han perdido. Ok, 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 listo. Gracias. Bueno, sí, sí, está bien, está bien. Teacher. Tell me. Can you repeat the page, please? Sure. Page 133. Thank ¿Sí? you. You're most welcome.
Hola, profesor. Ya llegué acá. Hola, José. Venía, a escuch ¿Y así, venía, así? Esc venía escuchando. Eh, pero sí, veo que hay muchas cosas que tengo que volver a, 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 re a, a repasarlo cuando mande el video. Porque sí, son varias bien. cosillas. Vi Pero varias dudas. Parece, Guys, did you finish?
No teacher. No teacher. No teacher. Okay, no worries.
fiche. Tommy. Una consulta, cuando se va a usar eh, la contracción, entonces usted escribe what, el apóstrofe, deja un espacio y, por ejemplo, pone la S o es what, el apóstrofe y la S todo unido. Sí, así justamente. El what, apóstrofe y la S de un solo. Entonces yo creo que a mí... Yo siempre se curo por error eh, o por verlo como del lado de, del otro idioma. Yo le dejo el espacio, ¿verdad? Yo le pongo what, el apóstrofe, el espacio, la S. Y entonces seguro por eso me pone todas mal. Puede ser. Bueno, pero ya se me enseñó. Ok, thank you. You're welcome. Ok, hey guys, did you finish? Yes. Yo estoy con yes. todas porque me pasó lo mismo. <laughs> todas malas, pero yes. <ríe> okay, let's, check. let's check rápidamente para que ya podamos empezar con el quiz el quiz está rapidísimo y facilísimo de lo más fácil que usted va a ver en esta vida pero, pero el quiz hace por medio de una app sí señor ok listo entonces don't worry ok let's get down to it the first one it is based on the images so um, the first one says what's he doing Um, he's cooking, okay? Number one, Feli, what did you write? What's she doing? She's crying. Thank you. Number two, uh, Tahira. What are they doing? Mm -hmm. uh, they are watching TV. Perfect. Um, number three, Alfonso. What's he doing? He's playing basketball. Mm -hmm. Number four, number four, Alonso. Okay, uh, number four. Did you just say one? When are they? They are singing. ¿Por qué when? Eh, es que yo formé una oración como con when. Eh, no sé si está bien o está mal. Pero, Pero when. when es cuando, no qué, por aquello. Ajá. Ah, ok. Entonces era, era what. O sea, con when no está mal, vos puedes decir como, por ejemplo, when are they singing? O sea, ¿cuándo van a cantar? Pero la uh -huh. respuesta sería, por ejemplo, entonces, they are singing on Tuesday, por ejemplo. Ok. Or on Sunday. Pero en eso, entonces uno dice contestado la pregunta. Yo creo que lo que el libro estaba pidiendo más por aquello es más como que como que el que se imagen, que está pasando ahí. Entonces, en ese caso, tal vez sería mejor como el what. What okay. are they doing? Entonces, no vos puedes decir. They are singing. Exactly. I see. Okay. Thank you. Thank you. Number five, Ale. Okay. Number five, what is, what is he doing? It is eating. Exactly. It's eating. Thank you. Okay. Let's go to part B. Put the verbs in parentheses in the present continuous. Hello, Tina. Where are you? I'm in Seattle. I'm visiting my parents. Um, Jandali, the number one, please. I'm staying with them for a week. Thank you. Staying. Staying. Um, number two, Feli. What are you doing? Thank you. Number three, uh, Susan. A moment, please. I have a problem with the letter. I don't want to carry it. Okay, while they charge, then we can bring them out again. And if we have some more, don't worry. Number three, then let me see, Jose. Jose, can you help us with number three? No, profesor, eh, en realidad estoy un poquillo confundido, estaba... Don't worry. Uh, Marce, Marce, do you have number three? 
I'm looking for a job right now. Thank you. Number four, uh, Rose. I'm looking at just ads online. Again? ¿Me escuchaste? Sí, puedes decirlo o no? Se escucha como cortadillo. Uh, I'm looking at job ads online. Thank you. Uh, number five, let me see, Jeanette. Good look. Are you still living with your parents? Thank you. Yes, but I'm not at home really. I'm usually at my friend's apartment. Number six, Alfonso. Perdón, perdón, perdón. Este, en la, en la B de, 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 de good luck, es do, o sea, bueno, se, se puede usar, también usar do, o nada más are. Solo are. Solo are, ok. Sí. Porque en un presente continuo nunca utilizamos el do. Ok, ok. Guys. You're welcome. Ok, uh, number six, Alfonso. Voy, voy, voy. What, uh, what's she doing now? It's she's still starting drama. Thank you. Number eight, Alonso. Uh, teacher is no. She's she's not working at a uh, coffee. Uh, but she's not not enjoying it much. She is looking for a job as a actress. Mm -hmm. Super quick. No sé si fue como lo leíste, pero en la ocho en no. She's not working. No es así. Es positiva. No. Ah, okay. She's working. Porque es como no. Ya no está haciendo. No. She's working at a cafe. But okay. y lo demás lo dijiste perfecto. But she isn't enjoying it much. She is looking for a job as an actress. Okay, thank you. And that's it. Well, maybe we can all get together next week. Good idea. How about Friday? Okay, questions, comments, concerns. Teacher, en la, en la ocho. Uh -huh. No, she isn't. No, she is. No, she is. She is, she is positiva. She, no, coma, she is working. Mm -hmm. Mm, yeah. okay. porque ves, por eso te dice como digamos, todavía está este, estudiando drama y por eso te dice, no, she's working en la cafe, o sea, como no, ahora está trabajando en un café, pero no mm. le está dando mucho, por eso está buscando mm. trabajo como actriz ajá y, y en la 10 es she's looking for ajá. a job yes, yes, yes. Y, y en la 6 es what is she doing en la 6, what's she doing, ajá no, thank you. Es que me, me salen malas, entonces por eso quería corroborar. Ok, no, no worries, totally fine. Ok, guys, um, in this case, now let's go ahead. Dupo, do you have any questions? Any more questions? Nope. Ok. No. Ok, in that case, let's go ahead and move to the quiz right away. So you can have plenty of time to work on it. So I'm gonna be sharing my screen. Can you see my screen now? Sí. Yes, teacher. Yes. Okay, yes. awesome. So let's go over the instructions for the speaking quiz, okay? So one, choose one of the scenarios provided by the teacher. You're gonna see them below, teacher. don't worry. Teacher, sorry, puedes poner la letra un poco más grande. No sé por qué no la no les puedo ver muy. No te preocupes. Ajá. Mejor. Thank you. Sí, veré. Okay. So, um, you're welcome. Okay, one, choose one of the scenarios provided by the teacher. I, I'm giving you a scenarios below. Ahí abajito están, no se preocupen. Uh, two, create a short story that lasts from 60 seconds to of speaking time. Okay? So, based on the scenarios, individually, you will create the script, make sure you include some of the grammar structures and vocabulary studied in class. Record yourself in the following page. Um, it will ask you to sign, it's the same flip, la misma que usamos la vez pasada. Make sure the video is visible to anyone. 
And for this task, you will have six minutes to complete it and record it. Have fun. Okay, this is individually and any questions, they should go to me. Uh, the scenarios, you have six scenarios para que tengan bastante donde elegir. Ustedes eligen el que ustedes quieran. Solo tienen que elegir uno, okay? Um, porque lo que tienen que hablar es aproximadamente de un minuto, un minuto y medio. Entonces, so more than one, it's not going to be necessary. And scenario number one, talk about your favorite country. Why is it your favorite country? What touristic things can people do there? Is it expensive or cheap? Obviamente, esas son preguntas para que se guíen. Ustedes pueden y probablemente van a tener que agregar más descripción para poder hacer, ¿verdad? Que, que el, el video vaya a durar lo, lo que se requiere. Una pregunta, entonces, ¿se puede hablar sobre la cultura, la comida, el país y uh, todo eso? Everything, everything that you want to. Okay. And scenario number two, are you messy or neat? Do you like to keep your room or house clean and organized? Or is it usually messy? What do people who live with you think about this? About it, sorry. Is this the way you have always been? Is this the way you have always been? Scenario number three, managing emotions. Are you a person who is very sensible or very dry? Tell us about a time when any of these characteristics showed up. O sea, cuéntenos de algún momento en el que saliera esto. Ya fuera que su lado es súper sensible o más bien su lado seco. Um, number four. Pets. Do you like pets? Do you have any pets? Describe your pets. Eso solamente si tienen mascotas. Do you want to have more pets? What would be your dream pet? ¿Cuál sería su mascota soñada? Is scenario number five, family. Do you have a big family? Do you want to have a, a big family or do you prefer a small family? What is your favorite characteristic about your family? Please describe your family, both personality and appearance. O sea, personalidad y apariencia. And is scenario number six, social networking. Do you have any social media? Social media meaning Facebook, Instagram, Twitter, any of those. Do you use it very often? What is your favorite social networking? Do you think that you use it too much or not? What would be a plan to reduce the social media usage on people? Do you think that only teenagers use it too much? Or do you think that other populations are also using it a lot? Explain, okay? Questions, doubts, concerns. Profe, este, es un recording, ¿verdad? Es una grabación, entonces, no yes. es un video. No, no, sí, es una grabación, un video. Ah, también, un video. Ah, ok, entonces, este, lo que le voy a preguntar es que, digamos, yo ahí cuando estoy hablando, igual puedo hacerme como, como unas preguntas, como que, por ejemplo, antes con, los, con el país, ¿por qué es mi, 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 mi país favorito? Y luego ya digo una, una respuesta. O será todo así corrido. No, 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 vos puedes decirlo como pregunta, vos puedes decir como... You can say, I'm going to talk about, um, no sé, Chile. And they're going to say, Chile is my favorite country. Why is Chile my favorite country? Because the food is delicious, blah, blah, blah. And then you continue. But yes, you can do it. De hecho, prefiero que haga eso y que sea más como su opinión a que usted esté leyendo todo. Porque cuando la persona está leyendo todo, eso es lo que más quisiera evitar. Que, que lean todo porque se escucha muy robótico y realmente no me están mostrando qué tan sueltos están en este momento a nivel de speaking. Ok, y digamos, si se puede tener como unos ciertos apuntes, como una palabra ah, que, sí, claro. que, no, que no podemos decir, una cosa así. Sí, sí, claro, claro, eso sí, por supuesto. Sí, porque cada vez que yo hago así como viendo para allá, por aquello que no sé, para que llegue, eh, se quita puntos, una hora así. No, 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 don't worry. Lo que, sí, lo que sí no quiero es eso, como que lean absolutamente todo, ¿verdad? Porque eso es más bien lo que están leyendo y no realmente hablando. Y la idea del quiz es mostrarme qué tan suelto ya van con la parte de hablar. Ok, ok. Y también se puede hacer gestos con la mano, así como, no sé. Todo, oh, ok, listo. Es para aquello que, que se suma puntos para mejor. Yes, 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 of course. Ok, listo, ya, gracias. Por ahí, gracias. You're welcome. Any more questions, comments, concerns? Sí. Teacher, ¿y es, y es igual que la vez pasada subirla que a aquello de Flip. Ajá, exacto. De hecho, ahí viene el link directo donde ustedes ya se meten ahí. Pueden grabarse ahí mismo. Y de una vez ya queda subido, ya lo estarían subiendo. Sí, la ¿Hay que hacerlo ya o...? Sí. Uh -huh. pues sí. 
la vez pasada, no sé si recuerda que, que alguno nos dio como problemillas y entonces no quedó como el video en el momento, sino como que a ah, una sí. hora o dos horas después. No, no, tranquilo. Sí, eso no es lo de menos. La idea es que lo puedan hacer hoy, voy a, por eso le puedo dar chance durante clase, pero obviamente no es como que si a las nueve y uno no está yo, ah, no, entonces ya es cero, 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 no, tampoco. Ok, thank you. Profe, una, una consulta. El claro, link estamos. del de Flip, ¿eso nos va? ¿No lo, no lo pasa o está en el chat? O... El de no. link. Sí. El link está en las instrucciones que ya les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ok, perfecto. Está, está, está en esto que les enseñé, sale el link y les voy a mandar este mismo documento porque ahí salen todos los escenarios. Entonces, para que puedan volverlos a leer y ya con calma elegir el que ustedes prefieran. Ok, thank you. You're most welcome. Any more questions? I guess that's a no. In that case, I'm going to send you the instructions. Ya están en el chat. Cualquier duda, consulta, comentario, you can let me know. Actually, I have a question for you. En este caso, como solo queda el quiz, prefieren que nos quedemos en la clase o prefieren que finalicemos la clase acá y cualquier pregunta me la pueden hacer por WhatsApp. What do you guys prefer? Second. Oops, que finalicemos la clase para que puedan concentrarse en lo de Flip y, este, y bueno, entonces hagamos eso si les parece, podemos finalizar la clase en este momento, para que tengan de aquí hasta las, bueno, nueve, nueve y algo para terminar el video y o cualquier cosa, nada más me escriben al grupo de Whatsapp y ahí lo vamos, yo lo estoy viendo, ok entonces, y recuerden okay. que el okay, link gracias. de Flip está en, en, en las instrucciones que ya mandé al grupo de WhatsApp. Entonces, en ese link se meten, ahí pueden grabarse y ahí mismo lo pueden subir. En yes, tell me. Somebody had a question. Teacher, Dime. Eh, no sé si, si yo entendí bien, pero la otra semana sería el examen final. O yo entendí si mal. Lo, no, si Dios lo permite. La otra semana, ya el lunes, se, eh, déjame corroborar el cronograma para confirmarte rápidamente, pero se supone que sí, el lunes. Vamos a ver. Ajá. La otra semana, el lunes, sería la prueba escrita y de comprensión auditiva. El miércoles sería la oral y ya. Se nos fue el semestre, el bimestre, perdón. Profe, entonces la próxima semana nada más hacemos este, los exámenes finales y ya, no 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 hay materia. No, sí puede que seamos un poquillo de materia, pero ya esa materia no va a estar incluida en ningún examen. Ok. Ok, any more questions, comments, concerns? No, nope. ok, in that case, no. uh, yes, tell me. No, no, teacher, no, no. Ok, no. Ready. well, in that case, I'm going to let you go so you can focus on the quiz. Any question, concern, comment, doubt, please send it to the WhatsApp group. I'm going to be checking. Best of luck. Uh, stay focused. You got this. And remember, no reading. Traten de no leer, okay? That being said, have an amazing rest of your night. Take care. An amazing rest of your week. And see you on Monday. Bye.